I'm Cindy Lee. I'm your instructor of writing business and ancient letters. 大家好，欢迎收看商务英文这个节目。今天我们是第一讲，那么要教给大家的呢是如何写好商务英文书信。那么在节目一开始，让我们来看一下今天的学习重点。Learning objectives. First, learn the reasons for sending business letters. Second. Learn the tips for writing good business letters. 那我们今天的两个学习重点，第一个是要教给大家，我们要送英文书信的理由、原因，在什么时候我们会寄送商业书信。那么第二个的话呢，要大教给大家的是一些技巧，写商业书信的技巧。Nowadays, telephone calls and emails are very cheap and convenient. So maybe you may wonder why do companies still send business letters? 那么大家可能会觉得很奇怪，在现在我们的职场当中，电话国际电话已经变得很便宜，还有呢，像这个呃电子邮件，还有及时的电子讯息系统等等都非常的便捷。为什么在办公室里面，我们职场当中还需要寄送商业书信呢？那么在这一课当中，我们就会跟同学们说明寄送商业书信的必。必要性。那么还有在什么样的时候、什么样的场合，我们需要寄送商业书信？那么在我们阅读今天的课文之前，先让我们来看一下本课的重点单字。那么这些单字呢，会帮助大家很快速的了解我们今天的课文内容。也希望大家可以把这些单字都记起来，对大家学习英文上呢会有很大的帮助。现在我们就来看一下本课的重点单字。字是 correspondence， 名词，它有一致、符合、通信、通信联系的意思。我们来看一下例句 ：The letter had been among his correspondence that morning. 那么这句话的意思是说，这封信啊，就在他那天早上收到的信件之中。Correspondence 这边呢，指的就是信件的集合名词的总称。我们来看第二个单词 ：consultant。consultant 名词，它有顾问、咨询者的意思。例句是这样子的 ：There are two consultants to the governor on environmental protection. Governor 这是州长啊，一个州的州长 governor 州长，他有两位环保问题的顾问。Environmental protection 是环境保护的意思。第三个单词 ：recipient。recipient 名词，接受者、受领者。那我们在这边课文当中指的是收信者。那我们来看一下例句 ，They will in time become the recipient of much criticism. 指的是说呢，他们呢、啊、最终会受到许多批评，批评的受领者 ，recipient of much criticism. 我们来看第四个单词 ，confidentiality. Confidentiality， 名词，有机密的意思。This confidentiality agreement is a written legal contract between you and me. 这份保密的协议是你和我之间的合法的书面的契约。Contract 是契约 ，confidentiality agreement 是保密协议，保密的合约。我们来看下面一个单词是 effective。effective 形容词，有效的。这个例句是说 ，He has now taken effective control of the country。他目前呢，已经有效的控制了这个国家了。Effective control, 有效的控制。好，我们来看第六个单词。第六个单词是一个副词 ，logically, logically, logical。它是形容词，加上 ly 之后呢，就变成副词，有逻辑上的，符合逻辑的这样的意思。例句是 ：You have to think logically. 你必须有逻辑性的思考。第七个单词是 deliver。Deliver 是动词，有递送、传送、交付、发表的意思。Leaflets have been delivered to every household. Leaflet 这边指的是传单，传单呢已经发送到每一家每一户了。Household 是家家户户的意思。那我们来看一下下面一个例句。She is due to deliver a lecture on genetic engineering. Genetic 
engineering 是遗传工程的意思。Deliver a lecture 是发表演讲，所以呢，这个、句话的意思是说，这个安排他呢要做一个关于遗传工程的演讲。Deliver a lecture 发表演讲。好，我们现在来看一下第八个单词 ，convey。Convey， 它是动词，有表达、有传递的意思。Colors like red convey a sense of energy and strength. 颜色啊，像红色这样的颜色，可以给人家充满活力，还有力量的感觉。Energy 是活力、力量 ，strength 也是力量的意思。我们来看第九个单词 ，exam。exam。动词有审查、调查、考察的意思。我们来看一下例句是 ：It is necessary to examine how the proposals can be carried out。有必要调查一下，怎么样呢才能够实施执行这些方案 ？Proposal 这边指的是方案，那么 carry out、carry out 这个片语有实施、执行的意思。第十个单词 ：proofread。Proofread， 动词，有校阅、校对、刊校的意思。Has this document been proofread？ 这份档这份档案呢，校对过了没有？啊 ，document 呢是档案。那么 proofread 它是校阅、校对。那么当它们呢变成分词的时候，它就念成 proofread。好，我们来看第十一个单词 ，achieve，achieve， Achieve, 动词，达到。完成。例句是 ：He had finally achieved success. 他终于获得成功了。获得成功 ，achieve success。第十二个单词 ，appropriate。appropriate 是一个形容词，合适的、恰当的。我们来看一下例句 ：Dreams are not appropriate for a formal party. 正式的聚会上呢，穿牛仔裤呢是不合适的。Dreams 是牛仔裤 ，not appropriate 就是不合适。好，我们看第十三个单词，它也是一个形容词 ，constructive，constructive， constructive, 有建设性的，有注意的，积极的。He put forward a constructive suggestion， 他提出一个有建设性的建议。Suggestion 是建议的意思。Empathy, empathy, 名词，同感、共鸣、同理心。If a customer's want cannot be satisfied by the organization you represent, can you show your empathy in the letter? 在你写信的时候，当你的这个客人他所想要的东西没有办法被你所代表的机构满足的时候呢？这个时候，你可以表现出你的同理心吗？好的。以上就是本课的重点单词，希望大家呢可以找时间浏览一下，好好的把它记起来。现在我们稍微休息一下。好，各位。同学，大家好，欢迎回来。那么现在开始呢，我们要来看一下第一课的第一篇课文 ，Reading A。那么 Reading A 呢，在告诉与在于告诉大家呢，这个写商业书信的一些原因，还有它的重要性。那么现在我们都知道呢，网络啦，还有电子通讯呢，都非常的发达，所以其实很多纸本的书信呢，已经被取代了。但是呢，它还是有一些重要性，而且呢，非寄送纸本书信的原因。那么这也是为什么。各位一定要学好商业书信的一些重要的原因。那我们现在呢，就赶快来看一下。那么寄送商业书信呢，它有哪些必要性？那么还有哪一些好处跟优势？好，我们先来看第一个。First, a letter gives the writer time for reflection and an opportunity to state things at length. 首先呢。
这个使用呃书信的话呢，可以让写信者他有充分的机会、时间可以去做思考 （reflection） 是反省、思考。那么还有就是让书信者有这个写信的时候呢，有机会可以很详细的。交代事物的细节。那么有时候，如果我们是打电话的话呢，就没有办法做到这样子了。OK， 我们来看第二个原因。Second, a letter can be read an unlimited number of times, where a telephone call cannot. 好，一封信啊，它可以反反复复的被阅读 ，an unlimited number of times， 无数次可以被阅读无数次。那么这样做的话，可以避免误会。那如果是电话的话，就没有办法了，讲完就挂断了，听错的可能就听错了。那么书信呢，可以反复的被阅读。好，现在我们来看第三个寄送书信的好处。Letters provide a definite, permanent record of what has been communicated and have a degree of authority. Definite 是绝对的 ，permanent 是永久的 ，permanent record 是永久的记录。也就是说，书信呢会保留下来我们彼此沟通的永久的记录。同时呢，书信呢它也具有权威性，它有公信力。那么电话呢，或是电话录音，有的时候呢，它不是具有这个呃陈塘的这样子的公正的效力，但是书信呢是有的。好，我们先来看下面一个重要的原因。Letters can be sent to small business, householders, and other private correspondents that have no ready telecommunication facilities. 好，这本书信呢，可以送给一些中小企业行号或者是一些呃家庭一些呃家庭住户。那么这些家庭住户或是中小企业行号，他们可能呢没有非常便捷的这个电子的通讯设备，所以他们可能上网很不方便，或者是有时候打电话很不方便。那这是。时候呢，你寄送的这个纸本书信呢，就可以派上用场了。好，我们来看下面一个寄送书信的理由。A letter is read when the recipient decides that it's convenient to read it. 好，那么呃，对于收信者来讲，收信者来讲，书信呢是非常方便的，因为收信者他可以决定什么时候呢要打开这封信件阅读它。那有时候接电话，电话来的时候正不是时机，那接听电话其实是很不方便的。好，我们来看下面一个寄送书信的理由。A letter may reach a difficult person who will not accept a telephone call or visit by the writer. Difficult person 这边指的是，比如说有一些很难联络得到、很难联系到的一些呃对象。那么，呃，比如说非常重要的人物 VIP， 那么可能他们是公司里面很重要的主管，他并不会亲自接听电话，或者是呢，他也不会接受你亲自的拜访。那么这个时候，如果你寄信给他，他很可能就会亲自打开属于自己的信件。那这时候呢，你就可以联系上这个人了。所以这样子的情况之下呢，寄送书信呢也是非常有用的。好，我们现在再来看下面一个寄送书信的理由。Letters provide a degree of confidentiality that the telephone and the telex cannot provide. 好，那么再来就是书信啊，它有一定程度的保密性，一定程度的机密性，因为只有收信者才能够开启这封信件。那么这样的一个保密性呢，是电话或者是像电报呢没有办法做到的。电话有的时候，当你在听听电话的时候，另外一端可能有人在另外一个分机接听，那这样的保密性呢就没有那么高了。所以呢，像这样的机密性 （confidentiality） 在书信上呢是可以做得到的。好，那我们来看最后一个啊、呃，寄送书信的理由。A letter can show statement of account, lengthy tables of statistics, and tokens of goodwill. 好，那么这边指的是说呢，书信呢，它可以表现在电话当中不易传达的一些详细说明，或者是呢比较长的统计的图表。那么还有表示善意的时候，表示慰问的时候，那么在书信当中，我们都可以非常充分的表达。好，以上这些理由呢，就是我们寄送纸本书信。啊、uh, 的时候，一些无法被取代的好处跟优势，那这也是为什么大家要学好写好商业书信的很重要的原因。
。好，那么接下来呢，我们想跟同学提到的就是，因为在商场当中，在国际贸易当中，国际商业往来，如果我们在交换信件的时候，大家写信的格式、写信的方法是不一样的，那这样的话就会造成彼此可能产生误会的情况。所以我们在写商业书信的时候呢，它是由 convention 需要去遵守的 ，convention 就是惯例。那么我们商业书信它有惯用的一些格式，那么就是大家在学习商务书信的时候呢，要学好的。因此我们在这门课当中很着重呢，介绍这些 conventional format 这些惯例的格式给大家。那么希望大家对这些格式都会非常的熟悉，然后按照国际的惯例呢来写我们的商务书信。好，现在呢，很快的，我们来看一下本课程当中我们的第一个单元。那么，我想介绍一下我们第一个单元当中要为大家啊、呃、所带来的一些课程内容。好，我们今天讲的就是第一讲。那我们从第二章开始呢，第二讲开始，我们就会开始看书信的里面的基本要件 ，the basic elements of a business letter。那么每一封商业书信当中呢，它都会有一些必要的讯息。比如说，寄件人的住址啦，收件人的住址啦，开头的近词啦，正文的段落啦，还有这个呃，寄件人的这个签名啦、署名，这些都是 basic element， 这些基本要件呢都是缺一不可，非常的重要。所以我们在第二讲当中呢，就会介绍给大家认识，然后呢，熟悉这些书信当中的 basic element。那么在接下来呢？第三章当中呢，我们就会开始看 the common styles of business letter。那么这里指的就是常见的书信格式。那我们刚刚说了，这个在写国际的商业书信当中的时候呢，是有很多大家惯用的一些格式，我们叫做 format。那么，呃，有些国家喜欢特定的一种格式，其他国家可能另外一种格式。那我们在这一节当中就会为大家介绍三种非常基本、非常常见、好用的格式，会有缩格式，那么会有齐平式、折中齐平式。好，这些听起来好像很绕口的这些格式呢，我们在呃未来的讲次当中会很详细的跟大家做说明。好，除了说这个啊、呃、格式之外呢，我们在第四章开始呢，我们会开始看一些写作的流程、写作的方法。The writing process of business letter。好，当我们在写这个英文作文或是英文书信的时候，其实都是有写作流程的。那么，经过这样的写作流程呢，会帮助大家写好，确保。这个我们的书信内容，写英文的逻辑和方法其实和写中文作文是不太一样的。所以在这个章节当中，我们会教大家在写英文作文的时候呢，正确的书写流程是什么。那么通过这样子的书写流程，不断的检验你所写下来的内容，就可以呢做好这个品质的管控。好，那么在接下来的章节当中，在第五章，我们会看 the principles for presenting the content of business letter。好，那么呃，在传达商业书信的内容的时候呢，其实是有一些原则呢需要去遵守的，所以我们在这个章节当中就会看到这些原则。好，那么在第一单元最后的第六章还有第七章，我们会学到 email writing and email etiquette。好，那么为什么我们要看这个 email writing 呢？ email writing 就是电子邮件的写作。那么我们刚刚已经说过了，在这个通讯网络发达的时代当中呢，很多很多的书信其实呢已经被电子邮件给取代了。那么写电子邮件呢，它也是有它的格式。那么还有呢，很重要的就是交换电子邮件时候呢，所应该要注意到的礼仪。那么在这个部分呢，我们在第六章还有第七章都会为各位同学呢来做说明。好，那么以上就是我们第一单元，那么呃各个章节会包含的一些课程内容，希望大家务必呢到时候准时收看。
同学，大家好。那么现在呢，我让我们来看一下这个啊、呃，第一章当中的第二篇课文。第二篇课文呢，要教大家呢，呃，怎么样呢，来写好一封商业书信。那我们在这篇课文当中呢，提供一个问题清单，一个 checklist。那么啊、呃，希望同同学们。在写信之前，都可以问大问自己这些问题。那如果每个问题都是 yes yes yes， 那这封信呢，再寄出去。好，所以我们等一下就要来看一下，呃，你在写信之前呢，应该问自己什么样子的问题。Writing an effective letter 基本上是不容易的，那尤其是我们要用英文来写信。那么在呃我们看问题清单之前，要提醒大家两个非常重要的重点啊、哦。那么第一个重点就是说，呃 ，structure your points logically and clearly， 就是说你要先准备好这封信要写的重点内容是什么，然后呢，用很逻辑的方式。那么很清楚的方式呢，把它说明出来，交代出来，好，所以这个是第一个要注意的事情。那么第二个呢是 deliver the purpose of writing clearly。好，每一封商业书信它都是有目的性的啊，我们都是为了要达到一个特定的目的，所以今天才送出这封信。好，比如说这封信送出去呢，是要订购商品。或者是询问价格，或者是你希望呢，要呃询问一个问题，希望得到解答，或者是你想要取得一个最新的目录等等。每一封书信它都应该有一个很明确的目的 （purpose）。那么你应该把这个呃写信的 purpose、写信的目的，一开始呢就交代的很清楚。好，接下来我们来看一下啊、呃，其他的问题，你可以问自己的一些问题，那可以帮助你呢，在写商业书信的时候呢，写得更好。那我们来看一看什么样的问题，你的回答应该要是 yes， 然后才能够把信寄出去。我们先来看第一个问题 ：Do you have the exact knowledge of the subject you are writing about？ 好，这个问题是说你要问自己啊，就是你对于你要写作的主题，像现在要回答的问题，是不是有非常清楚的认识啊 ？Exact knowledge， 非常准确的知识，很充分的了解，然后呢，来写这封信。好，所以这个是啊、呃，你要知道的。那如果你现在要回答的问题，回答客户的问题，比如说你要回答客户呢提出来了一个技术问题，但是你不是很清楚，那么这时候你应该要请教你的同事，请教你的长官，或收集资料之后呢，才开始动手写作。好，所以这是第一个问题，你要问自己的。答案是 yes， 很清楚的了解，然后再开始动笔写作。好，我们来看一下第二个问题。Can you state the purpose of your writing clearly and politely? What do you wish to achieve by this letter? 好，这个很重要啊，就是写这封信的目的啊，到底是什么？我们刚刚说了 ，the purpose of your writing。那么你是不是可以把这封信呃的写作目的交代得很清楚，而且是用很有礼貌的方式 ，politely， 很有礼貌的方式呢啊、呃、去做说明？那么还有就是你寄封寄送这封信，你想要达到的目标是什么 ？What do you want to achieve? What do you want to get by this letter? 透过这封信，你想要达到的、想要取得的东西、资讯是什么？好，这个一定要能够很清楚的写明。那我们来看第三个问题。第三个问题 ，Can you organize your ideas or paragraphs properly with a Grammatically correct sentences and the right word choices. 好，这里需要提醒大家啊，就是我们在写信时候，正文当中会有很多段落。那么你知道要怎么样组织你的段落吗？要先想清楚啊，先打个草稿，然后把组织段落呢好好的做好之后呢，要确认自己的文法啊，每个句子文法是正确的，还有你的遣词用字选的字呢，呃，选择这个英文单词使用的方式呢，也是正确的。好，如果这部部分都是正确的话呢，最后再把信寄出去。我们来看一下下面一个问题 ：Is your tone and manner of writing appropriate for the person you are writing to? Tone and manner 就是我们讲的语气。我们写信给不同的人，应该使用不同的语气。比如说，你要写信给一位长官，或是一位非常重要的客户，那么你的信件内容的表达方式所使用的语气，应该就是很正式的 （formal, official）。
比较正式的、比较官方的。那么当然，如果你写信的对象是你非常熟悉的朋友，你可以比较非正式、比较轻松 ，relaxing、informal、colloquial， 甚至是比较口语化的。那么但是呢，如果你现在要是写信给一个很重要的人，你不太认识的人，你希望跟他取得商业关系的一个对象，那么你的语气就应该是要正式的 ，formal。好，所以这个地方 tone and manner， 你的语气，你的写作的方法，写作的语气，是不是有注意到了呢？好，我们来来看下面一个问题。Do you appear to be positive, helpful, and constructive in your writing? 好，那么在你的信件内容当中，你是不是啊、呃？人家读你的信，好，会不会感觉到你是一个很 positive、很积极的、很正面的人？你是不是愿意提供帮助的人 ？Helpful。And constructive, 你所提供的一些建议、一些想法，是不是有建设性的？好，那就在职场当中呢，正面思考是相当重要的。所以，不管你是处理什么样的问题，尽量用正面、积极、有建设性的方式呢，去回应、去传达你的讯息，不要用负面的这个语气或是笔触呢来写商业书信。那么，这个对你的工作或者对你的商业关系呢，都会产生不利的影响。所以，我们要 positive。Helpful and constructive. 好，我们来看下面一个问题。下面一个问题 ：If the readers want to cannot be satisfied by the organization you represent, can you show your empathy in the letter? 好，那么这句话其实在我们刚刚的单词的说明例句当中有提过啊，就是说你写信的时候可不可以表达同理心？当然，如果比如说一个客户。他的埋怨或者他的请求，呃，没有办法被你所代表的机构、你所在的公司去满足的时候，你回信的时候是不是可以有同理心，好好的呢去做回应？这也是很重要的。好，以上的这个问题清单呢，希望大家呢可以呢啊、呃、拿出来使用。每次写信之前都问问自己这些问题，每个答案都是 yes 正面的，那我们再把这封信寄出去。好，那么接下来呢，我们就要来看一下哦，这在我们这整个学期的课程当中，我们除了第一单元教大家书信的格式、必要的条件之外呢，必要的这个呃各种资讯之外呢，我们就要告诉大家怎么样来写，呃，符合为了达到各种不同目的的商业书信的形态。好，所以我们在第二单元当中啊，我们会着重在国际商业、国际贸易方面的书信的形态。我们来看一下有哪些，比如说在第八章我们会看 sales letters。sales letters 教大家的是怎么样写销售信。那么 chapter nine appointment letters 是教大家呢写学怎么写这个呃约会，就是怎么样安排会面会议的信件。Chapter Ten: Inquiry Letters, 询问信，询价信。Chapter Eleven: Letters of Offers, Letters of Offers 是报价信。Chapter Twelve: Order Letters 是订单啊、哦，订单信。Chapter Thirteen: Payment Letters, 付款信。Chapter Fourteen: Complaint Letters, 埋怨信。好的，那么在呃本课程的第三个单元当中，我们会介绍平时呢我们所需要的一些呃书信是用来维系商业关系的。好，比如说呢，在这个第十五章，我们会看 letters for appreciation and thanks， 感谢信 ；letters for celebration and congratulation， 恭贺信 ；letters of sympathy， condolence and apology， 道歉信、慰问信。最后呢，就是 invitation letters， 邀请信。好，到目前为止呢，我们在本周的单元当中，我们已经看到了啊、呃，本学期当中的课程内容。那么也为大家说明了寄送这个商业书信呢的重要性、必要性，还有学好商业书信的理由。那我们在下个学期呃下个星期开始呢，我们会讲到这个商业书信当中的。基本要件非常重要，所以希望大家呢准时收看。今天很高兴和大家在这儿见面，我们下周再见，拜。